코로나에 다들 지친 요즘입니다. 어, 얼마 전에 이지혁씨 노래 당연한 것들을 들어봤는데 그 노래를 들으면서 또 다시 어, 많은 생각을 하게 됐습니다. 주위에 생각했던 모든 당연한 것들 아무것도 아니었지만 정말 소중한 것들이라는 생각이 듭니다. 이번 시간에는 물을 그립니다. 먼저 제가 여러가지 색들로 무채색을 만드는 법을 한번 보여드리겠습니다. 자 울트라머린과 반다이크 브라운 이 색은 제가 무채색을 만드는 즐겨 쓰는 색입니다. 음. 자 코발트 블루와 세르리안 블루 혹은 프로시안 블루 이런 색들의 반다이크 브라운 같은 색들을 밤색 계열의 색들을 섞어 쓰시면 어, 좀 고즈넉하고 고풍스러운 그런 느낌의 무채색이 나옵니다 예. 인디고는 어, 남색 중에서 제일 어, 진한 색이라고 할수 있는데요 자, 인디고 자체만으로도 어, 무채색을 표현하는 데좀 효과적이긴 한데 인디고에 어, 밤새 갈색 계통을 잘 섞어 서 쓰시면 이쁜 음, 무채색이 나옵니다 자 이렇게 만든 무채색으로 컵에 담긴 모를 그려볼 건데요 무채색을 만드는 영상은 이전 영상에 있는데 참고하시면 도움이 많이 될것 같습니다. 맛있는 건이 세상에 엄청 많죠? 저는 개인적으로 양념갈비에 따뜻한 밥을 싹 얹어서 먹으면 아 진짜 꿀맛입니다. 그리고 아 예전에 어머니가 이렇게 김을 구워주셨는데 참기름을 살짝 바르고 소금 친 김에 그것도 역시 마찬가지로 갓지은 밥을 딱 얹어서 먹으면 어, 진짜 다른 반전은 다 필요 없죠 예, 갑자기 또 생각이 납니다 예, 그리고 갈증나서 미칠 것 같은 그런 날에 시원한 냉수 한 컵을 마시면 그야말로 천국이 따로 없죠 세상에 물이 없다면 어떻게 되었을까요? 물론 물 대신 대체할 만한 것이 많이 있긴 하겠죠 그런데 물 없는 세상을 생각하면 끔찍하게 짝이 없습니다. 물은 맛있고 화려한 건 아니지만 진짜 가장 소중하고 정말 맛있는 음식 중에 하나라고 할수 있겠네요. 자 그럼 여러분들 우리가 알고 있는 강이나 바다를 한번 떠올려 보십시오. 우리가 바라보는 강은 파란색인가요? 아니면 하늘색인가요? 또 넓은 바다를 보면 어떤 색으로 보이시나요? 예, 한강이나 주변에 그 흐르는 그런 강들을 보면 또 어떤 색이죠? 또 초록색으로 보입니까? 예, 물은 파란색도 하늘색도 그리고 초록색도 다 아닙니다. 물은 그냥 무채색입니다. 채도가 없는 즉 색이 없는 무채색인 겁니다. 물을 표현하기는 상당히 어려워요. 왜냐하면 무채색을 잘 다뤄야 되기 때문에 물 표현하기는 쉬운 편은 아닙니다. 우리는 예전부터 물을 색으로 인식하고 있어서 색이 들어간 물을 표현하는 경우가 많죠. 청량감을 돋보이게 하기 위해서 하늘색이나 파란색 계통에 색을 살짝 살짝 섞어 쓰기도 합니다. 자 이렇게 세부 묘사를 해주고 슬슬 완성을 해줍니다. 모든 것이 소중해지는 요즘입니다. 항상 마스크를 끼면서 아무것도 아닌 정말 사소한 것들을 다시 생각해보는 시간이 많은데요. 우리의 일상에 함께하는 산소 그리고 물이 그러한 것 같습니다. 아무것도 아닌 것 같지만 없어서는 안될 정말 소중한 것들 여러분들의 당연하고 소중한 것들은 무엇인가요? 이지혁 씨의 당연한 것들에 나오는 노래 가사입니다. 잊지는 않았잖아요. 간절히 기다리잖아요. 우리에게 너무 당연한 것들 다시 돌아올 거예요. 우리 힘껏 웃어요. 한여름 갈증나고 더위에 지칠 때 얼음 동동 띄운 시원한 물 한잔 우리가 생각지 못한 작은 
당연한 것들이 정말 우리에겐 큰 기쁨입니다. 오늘도 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요도 꾹꾹 눌러주시면 감사하겠습니다. 다음에도 또 좋은 내용으로 만나 뵙겠습니다. 감사합니다.